is Our Eye on the EU, Interalia's outlook on EU affairs through different lenses. The cost of living crisis is affecting young people's access to social and economic rights. Σε μια εποχή σημαντικών οικονομικών προκλήσεων, όπω ο διαρκώ αυξανόμενο πληθωρισμό, η έλλειψη κατοικιών και τα δυσβάσταχτα ενίκεια, οι επόμενε γενιέ καλούνται να αντέξουν και να αγωνιστούν. Ωστόσο, λόγω αυτών των ζητημάτων, οι νέοι ζουν πλέον στο περιθώριο τη κοινωνία, χωρί όνειρα και στόχου για ένα καλύτερο μέλλον. Επομένω, το σύστημα πρέπει να βρει άμεσε λύσει για να αποφύγει να γίνει ανεπαρκέ. Inflation, precarious employment and housing affordability issues are preventing young people from exercising their fundamental rights, participating in society and living a dignified life. A system which does not allow young people to imagine and plan their future has to be dismantled. Two new far-right groups have been formed in the European Parliament, reflecting a political shift. Η ίδρυση δύο νέων ακροδεξιών ομάδων υποδηλώνει ένα επικίνδυνο πολιτικό πείραμα που λαμβάνει η χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ακροδεξιά κινείται γρήγορα από το περιθώριο στο προσκήνιο τη ευρωπαϊκή πολιτική, με στόχο να διαταράξει το σύστημα εκ των έσω. Οι διαφορετικέ απόψει για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ισχύ τη και τι βλέψει περί ολοκλήρωση. Discourses based on ultranationalism, sovereignty and identity will find a new privileged space inside EU institutions. The work of the opposition within the European Parliament must be towards collectively building a credible project for the European Union, which did not emerge during the electoral campaign. A report from the Fundamental Rights Agency reveals that threats and attacks to the work of human rights organizations have grown over the last five years. Πράγματι, τέτοιου είδου επιθέσει έχουν βρεθεί στο επίκεντρο τη επικαιρότητα και μα απασχολούν όλου. Πρόκειται κυρίω για οργανώσει μικρού μεγέθου, καθώ αυτέ δεν έχουν τη δύναμη να αντισταθούν σε τέτοιε επιθέσει. Ωστόσο, ελπίζουμε μέσω των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναδειχθεί το ζήτημα και να ακολουθήσει η αντίστοιχη οδηγία στα κράτη-μέλη, αναλόγω σε κάθε περίπτωση. Smaller organizations are most in danger as they don't have the necessary resources to either report or concretely face this threat. And this inevitably reflects in the social and political impact they manage to bring forward. The fact that state actors are the first perpetrators attacking NGOs and other civil society organizations must ring a bell. 